你在这做什么？啊啊！这不欢迎你，你走。啊！马上走！我不让你离开！不行不行！走，走，不走！哥，不要！不要！不要！非要在奶奶面前这样子吗？你有没有人性啊？奶奶那么疼你，你这样对奶奶，你有人性吗？我对奶奶怎么了？我来找她怎么了？有关系说我不可以来看她吗？你不要再装蒜了，你骗不了我的。你想利用奶奶达到你的目的是吧？只有像你这种心胸狭隘的人，才会这样子想别人的。是，你心胸开阔。我告诉你啊，就拿你现在做的那些事来说，我干什么？你为了钱什么事不会做？你不要在我面前装清高了。有什么事的话，你来找我，不要再来烦奶奶，好不好？那好，那麻烦你照顾好奶奶，别再让她伤心了。轮不到你来管我。如果你们家可以把她照顾好的话，她怎么会想到来找我呢？什么意思？我的奶奶我会照顾好。你真的会照顾她吗？那他喜欢什么，你知道吗？你什么都不知道。这是我家的事，轮不到你这个外人管。你看你，现在说什么话？大风话。我没认识你之前，我真的不知道这世界上有像你这种自以为是、不管别人感受的人呢、啊。总之，我警告你，以后不要再来烦奶奶。秦总。你怎么说我怎么对我，我都可以忍，但只限今晚。奶奶她对我好，我不想在她面前跟你吵架，我不想让她难过。但是以后你跟我说话要客气点。你除了比我有钱之外，你没别的比我强。我说完了，你现在可以走了。我刚才，我着急，我过来，我我分那么高的墙，我嘎嘣，我腰着地了。你看，哎呀，好好，不说了，不说了。哎，我跟这儿的经理已经说好了，说你有服务员的经验，啊，现在这样你过去的，真的，好吧。老婆，你太够意思了，够意思。那我的钱是不是？啊不，这一码归一码，钱还得还。行行行行，不说这个了。我跟你说，还有一个好消息我要告诉你。你说，我们这儿长时间的要送外卖的啊，我把秀云的电话和那家餐馆的菜谱。都已经扔在这儿了哦、哎，完了以后背不住，咱们还能有小费呢。老婆，你太够意思了。<笑>不说那个，走走走走走，送外卖给小费啊！啊哎呦，太好了！<笑>我就知道你得这么说。哎，大姐，我跟你说啊，你要是能去那个演艺吧唱歌，这也是不错的出路呢。还可以唱歌啊？啊！哎呦，更好了！<笑>你怎么知道我唱歌好听啊？我当然知道了。哎呦，哎，我跟你说啊，那个演艺吧呀，特别的火，好多过气的歌星都在那唱歌。哦，哎，这样。你呀、啊，这边先干着，一旦那边有机会，我跟经理说一声。经理是我哥们儿，也是你哥们儿啊，我的朋友遍天下。哎、呀好啊！<笑>你不吹牛你能死、啊？我肯定是债主遍天下吧？是不是？是是是是是。你觉得他现在能唱歌吗？嗯，能啊。啊，哥，哥，啊，宋丽，奶奶她。刚刚睡着，现在奶奶睡了，一时半会儿也醒不过来。对了，其实秀妍来医院不是来纠缠奶奶的，她有个儿子住院了，儿子，还有个女儿。秀妍来医院是为了给孩子拿药的。前段时间，儿子一直住院，他几乎每天都来医院，所以今天碰到奶奶，绝对属于意外。他也不知道奶奶会在这个医院。他儿子病很重，得了肝功能衰竭，还有很多并发症，恐怕只有接受肝脏移植手术，才能够活下来。但移植的费用很高。
，你真是阴魂不散呐！你跑到医院来干嘛？哦，想打架是吧？好啊，这边是医院，我直接把你打进医院好了。来啊，我告诉你，我今天替秀妍好好教训教训你。怎么？你觉得他委屈啊？你废什么话呀？啊？他在你家，你奶奶那么对他，你妈那么虐待他。你呢？你还是人吗？你也怎么对他？我告诉你，今天我非得好好教训教训你。来，杜超，来来来，你先拿我，免得说我欺负你。来，哎哎，你，我真瞧不起你，你一个大男人，居然要一个女人赚钱来养你。你别血口喷人，我什么时候让女人养我了？怎么没有？你几次跟安秀妍开口要钱，别以为我不知道。你挺有本事啊，嗯、啊，利用女人赚钱养你，你挺聪明啊。是你利用了秀妍，你害了她，你反过来说我。秦松平，我忍无可忍了，你、啊。见到他，你行吗？反正现在我们有点起色了，就给豆豆转回医院吧。我们专心挣我们的钱，别再让一个混蛋打扰我们的生活。打扰我们的生活也就罢了，干嘛老打我？还有那腿，到底谁踢的？说起来我，我哎，秀妍啊，这附近的医院肯定不行。嗯，这么大的病，得到大医院治疗啊。房东大姐，麻烦你帮我问问啊。啊，不客气，我那时候是不知道你们家里的事儿。豆豆长得这么可爱，安然又这么懂事，我非常喜欢这两个孩子。就是为了豆豆，我也该出一份力呀、啊，你说是吧？谢谢您啊。不过秀妍呀，我跟你说，你是不是应该先让老包搬家呀？你跟这样的人在一起，对你能有什么帮助啊？冻死我们的，不能光顾了玩，还要见我。我跟你有仇啊？你这么损我？对，你就是跟我有仇。你欠我好几个月房租还没交呢，赶紧把房租给我交上来。嘿嘿嘿嘿，哎，呦，我说秀妍，你别听他，这房东姐瞎吵吵，就因为我欠他俩月房租，他就跟我结上仇了。
欠。你放心、嗯，你欠我的钱还没还完呢，我怎么会赶你走呢？我说嘛，还是秀妍大姐对我好。<笑>老伯啊，秀妍唱歌这事怎么着了？啊，那事儿啊，哎，说好了，我跟经理说好了。那经理是你朋友吗？当然。嗯，那那是我哥们儿。<笑>妈妈，你又要去唱歌了？呃，是啊，妈要兼职很多份工作，才可以赚这么多钱的。哦。豆豆，你知道你妈妈唱歌很好听，你听过吗？当然了。你什么时候听到我唱歌了？不是，那歌厅里的人都听过了，说你唱歌唱得好，说只要你一上台，那些大老板都静静的听你唱歌。说什么你？什么歌厅啊？你居然陪人去唱歌！我我去！你听我说，安然，不听！你居然陪人去唱歌喝酒，你太不要脸了吧！安然啊，你不要叫我！我还说不会做对不起我爸的事，结果呢？原来你是个骗子！安然，安然，你小子真有一套！嗯。安然，你给我站住！你这一次一定要让我把话给你说完，你才可以走。听完了以后，如果你还觉得我是骗子的话，随便你。听我说，我从来都没有做过对不起你爸爸的事。为了赚钱，为了养活你，我干好几份工作，多苦多累我都不觉得。但是你一定要相信我。我们在歌厅工作，都是靠劳力赚钱的。安然，你怎么这样对你妈呢？你知道她有多辛苦吗？她为了你们两个，受了多少委屈？她为了豆豆不停要，她努力工作赚钱，这回的工作是她好不容易才找到的。她为了什么？不就是为了赚钱，让你们活得幸福点吗？不都是为了你们吗？到大，我什么时候骗过你？我知道，你是听到我在歌厅工作，所以你才不肯原谅我。你觉得我丢了你的脸，但是尊严、面子，对于我来说，都不会比你们的幸福更重要。我一定要赚这一笔钱。我一定会让你们过上好好的生活，你明白吗？那你为什么不跟我讲？我长大了，我不是小孩子了，我可以帮你们忙的。如果你跟我说，我一定会谅解你。可是你们为什么什么事情都不告诉我，什么都瞒着我？知道你已经长大了，以后妈妈要做什么事情的时候，都会跟你商量一下，好吗？好。别哭了，再哭我的心都疼。好吗？子怡，我现在真的很忙。问题不会。还有，有些事情我要跟你说清楚。从现在开始，我跟你只有工作上的关系。如果我没有找你的话，希望你也不要到公司来找我。我不喜欢被人打扰。我们怎么只是工作关系呢？前天你还来找我呢，今天又对我这么冷漠，到底我做错什么了？你要这样对我？松平，就算你讨厌我，至少给我个理由吧。松平，你知道的，我不能没有你，我求求你，不要这样对我。子怡，我想的很清楚了，我们的关系就保持在工作方面上吧。松平，松平。怎么了？没事吧？松平，你。
你记不记得，我以前只不过是在酒吧里唱歌的一个小歌手，是你发掘了我，捧红了我，给了我现在的一切。可是，自从安秀妍出现以后，一切都变了。他有什么好？我真的很想知道。就算他千好万好，可他对你不忠诚，而我却可以对天发誓，我方子怡从来没有做过对不起你的事情。我那样做，是因为我太爱你了。你不该这样对我，你这样对我不公平。办公室里面有药，帮你擦一下，好吧？来，慢一点，我扶着你。走吧。秀妍呐，嘉年华夜总会可是咱们的老客户了，你呀、啊，快去快回，千万别送晚了，凉了可就不好了啊。放心吧。我听过那个夜总会的名字，好像有很多啊，过气的明星都在那里唱歌的。别胡说八道，尤其是在人家面前，可千万不能提什么过气呀、过时之类的词。哎，知道知道，你知道那帮歌星虽然过气了，但是他们个个普大的不得了呢。记住了，记住了。这花生奶呀、啊，是李丽要的，每一次李丽唱歌前必须喝花生奶。要不然他嗓子不舒服。你看现在都是玻璃瓶的，千万要小心啊，别摔碎了。李丽，她是我当年的偶像啊，她也在嘉年华唱歌。哎，经理，我可不可以找她要签名？签名可以，就是讲话千万要小心，千万别提什么当年之类的词，人家心里啊会不舒服的。好，我记住了，我去见偶像去了。好，再见，快去啊。姐，这是你要的花生奶啊！啊、哦，谢谢啊。丽丽姐，你知道吗？你真的是我的偶像哎！你以前出的所有的专辑我都有收集哎。嗯，是吗？谢谢你了。<笑>偶像啊，当明星真的跟普通人不一样哈、哦。上台唱歌之前。要喝奶的，可以保护嗓子是吗？是啊，我以前唱歌之前我是喝白开水的，不过喝多了我又会打嗝。哎，你以前也唱过歌啊？你在哪儿唱过？我在江北。哟，原来是同行啊！哎呀，说什么同行啊？我只是赚钱糊口了。我们现在也一样啊。那你一般唱谁的歌呀？总不会是原创吧？啊，我我我以前唱的大部分都是老歌。嗯，邓丽君的歌我是很喜欢的。邓丽君的歌，嗯，真的是好久没有听过了。那你唱一首给我们听听好不好？哎、对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对哦、oh, oh, ，<笑>秀妍，呃，我们待会儿就要上场了，你唱一首歌给我们听听好不好？来，大家鼓鼓掌。对对对，来唱一个吧。是啊，唱一个，唱一个。是啊，唱一首吧。唱一个吧。你你你要唱歌啊？呃，既然偶像叫我唱，那我就唱给偶像听啦。呃，我给你打节奏。呃，嗯，借个麦克风给我。来来。轻轻的一个吻，一
经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱。你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。哎哎哎哎、真不错，不错，没有伴奏的情况下，真的可以啊，真的可以、啊。夸你呢，夸你呢。来，秀妍，来。哎，什么时候想？你以前正规学过吧？呃，有学过，不过又好像没学过。呃，上了十几堂课吧。啊、哦，你的嗓音真的是不错呀、啊。哦，在我的培训下。哎，偶像，其实我这一次来是想要你的签名的，你可以帮我签个名吗？哎，这里。与我的秘方，我这个不褪色。哎呀，一样的。对。你干嘛？你不要打扰人家、啊。偶像，签两个。那那那那，人家都要上台了，你给我签一个嘛！哎，签两个，哎，签两个，你运气好啊！我现在发现我越来越不了解你了。你一会儿对我很好，一会儿对我很温柔，一会儿又好像一点都不关心我，眼里根本就没有我。到底是怎么了？子怡，我问你一个问题，我希望你可以老实回答我。你是真的，真的那么喜欢我吗？当然了。如果我秦松平没有现在的身份、金钱和地位，比如说我只是一个清洁工，或者是无业游民。你还会喜欢我吗？当然啊，我一样会喜欢。子怡，我破产了。啊！如果我秦松平没有现在的身份。金钱和地位，比如说我只是一个清洁工，或者是无业游民，你还会喜欢我吗？当然啊，我一样会喜欢。子怡，我破产了。什么？你说什么？没什么，我开玩笑的。你好坏呀、啊，吓了我一跳。我呢是一个离过两次婚的男人，我对自己也没有更高的期望。我现在在这工作，跟你有什么关系？你是我什么人啊？你管不着。你真是垃圾！我是个垃圾。你在江北的时候，就应该知道了。子怡，我们试试吧。是什么？结婚。你说什么？你不是说过，无论我变成什么样，你都会跟我结婚的吗？真的？你真的要跟我结婚？松平，那我们什么时候结婚呢？
我会安排的。嗯，很晚了，我先走了。哎，你干嘛要走啊？今天晚上留下来吧。不行、啊，我公司还有很多事情要做，早点休息。走了。说完了事儿才能过来，但你说不好几点钟到啊？哎呀，这哎，老板，哎，老板，老板，那个，金小姐打电话来了，呃，说她来不了了，今天，说有个什么，有个什么下乡的慰问演出，嘿，还有啊，里边的客人都正在闹着呢，说再不演出就就要退钱。我说你们这是什么意思啊？怎么都赶到一块儿去了啊？你让我今天晚上唱谁的戏啊？别站着了，咱们不是还有替补吗？让他们赶紧补上去呀、哎！来不及了呀，这这都几点了？哎，我说你们呢，现在跟我说这事儿，你让我怎么办？啊，走走走走，回去关门，走人，什么事儿？哎，老板啊，我倒是有个人，能帮你救救场。谁呀？赶紧说。那。点菜啊！哎哎，马上，马上，马上啊！哎，那个，俺秀英去了。哎，开什么玩笑啊？啊，这这，还满嘴大米粒儿，还他能唱歌啊？不是，老板，这佛靠精装，人靠衣装啊。其实我妹妹打扮起来还是蛮不错的。哎，而且她唱得好啊。那次在咱们夜总会的化妆间里面，所有的歌手听了，那。那都是赞不绝口的，尤其是李丽。老板，老板，不好了，这客人可都闹起来了。你说怎么办呀、啊？人家现在要我们赔钱，说说不赔就要砸场子。啥？有这种事儿？这一个歌手都没有啊？有啊，都在路上呢。可最快的恐怕也得一个小时啊。哎呦我的妈呀！别说这，老板，老板，你就赶快下决定吧。你看他那吃相，他不是他是唱歌的吗？啊，其实他把嘴擦干净了就能唱歌。你可拉倒吧，这不砸我场子吗？这怎么了？钱，不是，啊、不是，不是，来来来，哎，你怎么了？怎么了？秀莲。你别紧张，这就是个小酒吧而已。对，还算小酒吧呢，这么多人啊！哎呀，你你平时怎么唱？你现在就怎么唱啊？对呀、啊，太紧张了，我可怎么唱啊？哎，这这这这这，那个，吹不气。嗯，没有，真的没有。万一他们不喜欢我，那可怎么办？哎呀，这么多大明星都肯定你啊啊！你要给我自信嘛，啊，这些大明星可能忽悠我们呢。哎呀，没事的，兄弟，你快点吃，来吃吧。哎呀，去呀去呀，你你怎么又回来了啊？对不起，让各位久等了。哎，已经到你了。下面出场的这位歌手是位刚出道的新人，今天是他第一次来我们夜总会演出，相信他的演唱一定会给我们带来全新的感受。下面我们掌声有请美丽的安秀妍小姐登场。哎，快去啊！快去啊！哎呀，我不去，上台，新人嘛，请安秀妍小姐上台。新人行不行？请。哎哎哎哎，马马上就来啊！哎哎哎哎，哎哎哎哎哎哎
没事吧，秀妍？哎，秀妍，哎，秀妍，你没事吧？哎，秀妍，谢谢你啊。没事没事没事，哎，赶紧的，哎，来来来，等等吧，快坐快坐。你真棒，秀妍，你真棒啊！哎呀呀，啊啊啊啊啊！安小姐，秀妍，我知，知道了，知道了，知道了，知道了，知道了。哎哎，秀妍呐。只是真没想到啊，这一换口味，还换出了个意想不到的效果、啊。哎呀，太好了，这得好好感谢你啊，秀妍。老板，你说的好吗？很好，太棒了，说的好。对呀、啊，呃，明天还可以让他唱吗？没问题啊，太好了，秀妍，明天还可以唱。哟，李大牌来了啊，来了哈。秋妍，怎么样？偶像，我，哎，学学学学学，哎，这还是轻的，我第一次上台的时候更狼狈，啊，真的啊，真的，哎哎哎，快快进去啊，啊，那我先走了啊，秀妍，再见再见，哎，秀妍没事吧？啊，哎呀，你说，真没想到，秀妍唱的还真棒。原来秀妍是一个唱歌的天才，早上起来你还说我是异想天开呢，简直就是天才，太棒了！啊哎、秀妍，要跟我签合同，在我们这儿唱歌好不好？啊，老板你说什么？啊，让秀妍签合同啊，让她在我们这儿唱歌啊,啊？那个你跟我说，我是她经纪人。呃，滚一边去！我是她经纪人，我是她经纪人，我是她经纪人，我是她经纪人，我要被秀妍。你说什么？是是是水，水，你去拿水，你去拿水，你去拿水。好了，经纪人嘛，我去拿。啊？啊？秀妍，秀妍，秀妍，老板去拿水了，老板给你拿水了。嘿。妈妈，你又找到好工作了吗？我们可以出来吃饭了。对呀、啊，豆豆，现在你妈妈。当歌手了，哎，送外卖的当歌手，听起来有点天方夜谭啊。什么歌手啊？你还记得吗？上一次我跟你说的，我的偶像李丽啊，她工作的那个歌厅，也跟我签约了，工资还很高呢，所以我们就出来庆祝庆祝。妈妈，你真的当歌手啦、呃？那当歌手是不是比送外卖赚钱更多啊？那当然了，要等你妈妈转型当正式歌手，那他们的钱就赚得更多了。到时候啊，我就是经纪人。嘿嘿，滚一边去！我才是经纪人呢。秋妍，我告诉你啊，经纪人这种事儿一定要自己人干。他这样，连助理的资格都不够。哎，你们两个？哎，不是，怎么了？今天早上起来你还说不当？你你这也太现实了吧你？你学的？啊，是。来来来来来来。哎，你赚大钱，是不是豆豆的病就能治愈了？那当然了，那是妈妈最大的目的。赚了大钱啊，那个时候就可以换肝脏去了。值得庆祝吧？对，你们都不知道吧？今天你的妈妈在台上表演的时候，你知道台下的观众有多兴奋吗？哎呦，脱衣服的，有多难呢？你乱说什么？我女儿在呢。妈妈，你今天太棒了。嗯，秀妍，以后要努力唱歌，我呢就努力找金牌制作人给你作曲。哎，这未来的歌后就在咱们当中了啊！就是。好，为了我们未来的幸福，干杯！干杯！来来来来来来来来来来！我看你们两个都不适合做经纪人。为什么呀？为什么？你呀，最容易被人骗了，还不是好价钱。你呢，爱贪便宜。不是，你说谁最适合当经纪人？姐姐最适合。哎呀，安静点。豆豆都比你们有眼光。是吗？干一杯。豆豆都比你有眼光，你看你的腿跟他的胳膊一样细，这么小，还做经纪人？来来来，喝酒来，来来来来，喝，干杯！来来你别在这恶心我啊！说的挺对的。哎，豆豆，快来！雪雪雪雪，在我们背后，是不是七点钟房厢里几个人在看着我？啊，我们稍微低调一下。啊，来，为我们美好的未来，干杯！哥哥，你怎么了？啊？哎哎哎！你是认错了吧
。秦松平，真的向你求婚了吗？当然，这可是条爆炸性新闻，你必须帮我大吵特吵一番。这个秦松平，才几个月。结婚离婚，他也真够能折腾的啊！这件事情就拜托你了。好嘞，包在我身上。那我告辞了。好。嗯。嗯姐姐，啊，你这是什么意思啊？我先把舆论公势做足。让秦松平碍于面子和压力，不娶也得娶。秦松平他妈妈算什么？她只不过是嫁了一个好老公，她奶奶更是个老糊涂。我要让全天下的人都知道，我即将成为天马集团的老板娘。姐姐啊，以秦总的性格，他能吃这套吗？唱首歌给我听，你给我钱我也不会唱，我五音不全啊。那你有什么资格做我的保姆？滚！奶奶。奶奶。叫这个女人滚。秦总，我已经尽力了，我也没有办法了。没事，呃，你先出去吧。嗯。奶奶又怎么了？我只是叫他给我唱首歌，他都不能唱，他有什么资格做我的保姆啊？结果他，他只是一个保姆，他怎么会唱歌呢？那为什么安丫头会唱呢？对了，安丫头呢？找到没有啊？没有。没有，你还有脸回来？没有找到他之前，不要来看我。奶奶，你别这样了，好不好？他已经走了。你就忘记这个孙媳妇吧。这样吧，等我有时间的时候再给你找一个，我保证再找一个会唱歌的给你，好不好？哼，我不要，除了安丫头之外，谁都不要。宗明，这样，你你，你就跟安丫头说，不管她犯了什么错，只要她肯回来，奶奶都原谅她，好不好？好不好啊？奶奶，你真的忘不了她吗？你忘得了他吗？连你都忘不了他，你凭什么让我忘了他？我告诉你，除了安丫头之外，谁都没有资格做我的孙媳妇。我们只有三十分钟时间，啊，加油啊！三十分钟，三十分钟啊！他说，三十分钟怎么够嘛？多给点时间啊！老兄，这是我哥们儿的棚，人家免费给你三十分钟就不错了。你还挑肥拣瘦的，这年月哪有免费吃的午餐啊？哎，行行行行，你等我没说。秀妍，咱们抓紧。好，好吧。好。哎，秀妍，呃，调整好心态，争取一遍过。哎呀，啊、秀妍。你们这么说，我心里面没有底呀、啊哎。没事没事，我可以做到吗？没事。哎，那个，呃，老乡，你你先，我，啊，还是出去吧，要不然会出来好多遍啊。好，啊、来来，我在外边给你加油。好好好,好，加油、嗯。哎，老师可以开始了。哎，谢谢。别说话了啊！哎，来来，准备了啊，开始。
证品，有很多记者打电话向我求证，问你是不是真的向方子怡求婚了。没有，那天只是我发了一番感慨而已，没什么。宋平啊，你怎么能够这样呢？你刚离婚多久？你现在结了又离，离了又结的，这样会有损你的公众形象的。而且这次对方还是方子怡。好啊，这消息应该又是方子怡自己故意泄露出来的吧？这样吧，把他约出来。亲自跟他解决一下，好不好？英杰，你说，如果我再结一次婚，也没有什么大不了的，是吧？那要看对方是谁了。我只是不想再看到方子怡，整天对着我哭哭啼啼的。那你就真的要和一个连婚姻都可以利用的女人在一起吗？已经失误过两次了，我认为已经够了。其实我觉得结婚呢，只不过是一个形式而已，再结一次也没有什么大不了的。而且，结婚向来都是两个人的事情吧？好吧，就当我最后一次帮你操办婚事。我的最后一次，是跟安秀演的。宋平，宋平，有件事忘了告诉你。李美芝的代表律师已经上门索要我们天马集团百分之三十的股份，这件事你觉得怎么办？就算我要宣布天马破产，也绝对不会向他妥协的。他是一个新歌手，叫安秀妍。这个安秀妍的嗓音感觉特别的好，特别是唱歌的功底了不得呀、啊，号称是天籁之音。您听听吧，放一边上就行了。哎，不是，您现在要是没什么事儿的话，要不我放给您听听？我现在很忙，啊，有时间我会听的。我我我是经纪人，我不是搞推销的。我是觉得您现在听着感觉好的话，咱们是不是谈谈合作的事儿？你这个人怎么那么烦呢、啊？我不是跟你说过了吗？我现在很忙，有机会我会听的。我不是搞推销的，我是一个经纪人。保安，来来来,来,来，哎，没没没没，不是，对对对，对不起啊，真的，我打扰您工作了。哎，我觉得您再听听，先生，这么需要我听过来，请回吧。不是，你们这么大公司，我觉得完全有理由要跟我合作。这个声音是我听过最好的。哎，出去出去。哎，哎你。先生，您停一下，出去出去。不好意思，啊，不好意思。啊。哎，您要不要再听听？啊、哦，不用不用，刚才听过了，不好意思啊。这个我刚才听过了，不符合我们公司的要求，请换一家吧。哎，不是，您在。错了，我不是搞推销的，我是经纪人，一个歌手的经纪人。我跟你们音乐制作人约好，我要把这个光碟啊交给他。你是经纪人？哎<笑>，对对对，哪位歌手的？<笑>新一代歌手，你没听说过吗？哈，号称邓丽君的接班人呢、啊。邓丽君的接班人不是王菲吗？我从来没有听说过这个人。你赶紧走啊，别烦我。不是，我真的跟你们那个谁，那个叫什么来着约好了。和谁约好了？打电话让他来接你。啊啊！不用不用不用，我自己上去就可以了。没人来接你，你是上不去的。哎，我真的跟他们约好了吗？啊，赶紧走啊！你出去吧，不会让你进来的。出去。哎，你我把这个交给他，我就走。赶紧走。哎提高他的人气，我知道了，不静，嗯，帮我把那个人的 CD 拿来。谁？就是
是下面那个，就是他。来吧，我的未来不是梦，我的未来不是梦。喂喂喂喂喂，你这边怎么样了？没有没有啊！我告诉你啊，我办事你们放心，处理得当。啊？啊什么？你不相信我？我告诉你啊，各大唱片公司音乐总监人手一份，只要他们听了有感觉，就会给我打电话。<笑>哎，浩然啊，你不会把 CD 扔在那边就回来了吧？搞不好你前脚走，人家后脚就把你的 CD 丢进垃圾桶了。就是啊，秋言，你不相信我可以，但你要相信你自己啊啊！那个，呃，美乐娱乐总公司总经理助理特意把我留下来，主动问我要了 CD 啊！你没听见这句子里面有三个词，特意主动留下。你们还不相信我？啊，这是什么？啊？这这名片有假吗？我告诉你们，他们听了有感觉，绝对会给我打电话的。靠谱啊！啊<笑>饭啊，还没学会赚钱，就先学会花钱了你。秀妍，我们要发达了。你呀、啊，最好不要这个样子，感觉怪怪的。哎，干活干活。哎，干着我来吧，我来吧。啊。一次次被感动，热恋的人又爱相拥，我却只能仰望着天空。李总，刘总和您约的时间到了。哦，我知道了。听这个怎么样？人我不会再做流泪的翅膀，我也有我要飞的方向。杂音很多，不是专业人士录的吧？先不要管这个，我就问你，那声音好不好听？你得跟浩然说。要说不是很好，要是没有经过专业训练，唱成这样，那也算是很有天赋。还不错，嗯，我也觉得不错。也许我们可以投资这个项目。你想投资这个项目？嗯，那就交给经济部的人做好了。不行，我要亲自来抓。交给下面的人干，会埋没人才。你知，这合适吗？这只是个野歌手，像这样的人在咱们国家多如牛毛。所以我要打造一个平民偶像，让所有的人在他身上找到自己的潜力，这样就叫造梦。好，那你别忘了开会。嗯。不如你亲自出面和美智谈一下，如果他肯放手的话，天马集团还能保得住啊。现在你要我去求他，我跟你说过，就算天马倒闭，我都不会去求一个曾经背叛我的人。美智，今天我过来是松平托我过来跟你谈一下的。他为什么不自己来呢？
你也了解他，他怎么可能说要跟你谈一下呢？对呀、啊，他永远都是这么自以为是。美智啊，你们夫妻一场，不要把他逼得这么绝，好不好？得饶人处且饶人嘛。那他当初为什么不对我得饶人处且饶人呢？你们为什么不对我宽容一点？在你们眼里，我永远都是一个背叛丈夫、不守妇道的女人。你们什么时候对我信任过，给我留过一丝余地？美芝，话不能这么说。这个怎么说？这是方子怡恶意炒作，跟松平一点关系都没有。无风不起浪。他不承诺，怎么可能炒作？美芝，你们夫妻一场，要把事情做得这么绝吗？是他先绝了我们夫妻的感情。既然他这么在乎那件事，他为什么要跟我结婚？婚后，我努力做好一个妻子，可是他怎么对我的？这么多年。我们有三分之二的时间不在同一张床上睡觉，不在同一张桌上吃饭，见面跟路人一样，连招呼都不打。我过的是什么日子，你知道吗？他跟我结婚就是为了要折磨我，要报复我。美芝，这么多年你们怎么过来的先不提，但是有一点我告诉你，松平一直等你跟他道歉。我做错什么了？我为什么要向他道歉？你跟骑兵的事情啊，宋平亲眼看见的，所以你们就认定我必须向他道歉。
有实力的。现在是我们这儿的开路子，他唱那经典老歌，特有一套。啊、要不那就点两首听听。嗯包五成的，你呢？我就安然。那我们可以交个朋友吗？可以呀。那他爱上昌哥是你妈妈吗？不是。那你爸爸呢？爸爸离开我很久了。哎哎哎哎哎哎哎，龙老板，他是我侄女，你有什么事吗？说话，怎么了？你知不知道，一看他就不像好人。以后见他面不要说话了。我看你才不像好人呢。不是，你这孩子怎么说话呢？你，哎你，安然，安然，我有话跟你说。就像在梦中呼唤你先坐着。我叫你不要跟陌生人讲话，你怎么不听话呢？他就问我名字，他问你名字，你就告诉他了。你又不认识他。问问不就认识了？他那样子，凶巴巴的，哪会是好人啊？干嘛那么紧张？也许，他因为我可爱呢。<笑>你们也是的，带他去夜总会，又不好好看着他。哎呀，秀妍，你别老紧张行不行啊？那可能就是个醉鬼，根本就是。对呀、啊，夜总会那儿就是有酒鬼的，以后别带他去了。啊，行行行行，哎，你今天跟丽姐说什么呢？在那唧唧歪歪的。他啊，呃，他说如果我想继续当歌手的话，我就要接受正规的训练啊。哦，其实他不知道，我也学过声乐的。哎，秀妍，你学过声乐啊？嗯，那时候我学过半个月，要不是江浩然的话、哦，我可能就继续学下去了。不是你说归说，你赖我干嘛？我没有赖你啊，我说的是事实啊。那个时候要不是你来江北搞乱我生活的话，我怎么会变成现在这个样啊？哎哎。哎，你说说，他怎么去江北把你的生活搞乱了啊？他欠了一屁股的债，哎、然后躲啊躲啊，躲去我家了。哦，薛你，不是你说正经事儿，你干嘛揭我的短儿，对不对？那个时候我不去江北，你一个人带着两个孩子怎么过？你说，啊？你就是说你来的正是时候了？那可不是吗？啊，你一个人，你一个女人，大清早的去菜市场卖菜，这俩孩子不是我照顾吗？不是我带孩子，你卖得了吗？那你没来之前，我是怎么干的？啊？你非要这么说是吧？你非得说我拖累你是吗？啊，如果如果我没有照顾这两个孩子，你当时想嫁谁就嫁谁，你不是嫁给那谁了吗？嫁什么嫁你？哎、说什么呢你？哎，哎不是那个，你这话什么意思、啊？哎哎，别闹了，别闹了，哎，别闹了啊！哎哎哎，那个时候你嫁嫁嫁嫁，那个时候啊，要不是你把钱全丢了，医院怎么会赶我们出来呢？我又怎么会被那个人赶出来呢？你说啊？不是不是，你们俩说什么呢？我怎么一句都听不懂？我这是？他就是。都是你，你把我的钱给骗了，所以我们才会这个样子。都是你
，不是，你是说的好好的，你怎么又把我给带上了？你看，秀妍，你这样就不对了。也就是你，不是你把我的钱骗了，我会这样吗？不就是你吗？我一看见就罚，滚一边去。滚！我看看锅开了没有啊？滚不滚、啊？我一会儿回来吃啊。哎哎。我说秀妍，你当着外人的面揭我的短，你有意思吗？啊？那个时候两个孩子不是我照顾的吗？吃饭了，你不饿吗？现在应该吃夜宵了。不是，我不现在，我就是想告诉你。你气什么气呀、啊？我被你气都气饱了。你说，当着他的面，你说我干嘛？对不对？当时确实是你骗了我的钱嘛，你把我们的钱全部给丢了。那我现在不是在弥补吗？对不对？这钱可以挣吗？你,要要要、啊、你当着他的面说，那就全部都吃了啊！我全煮了。不你不用煮这么多，你给他干什么呀？他真的这么说？是。我都说了不要去找他，你偏偏。你这是在自取其辱，是，自取其辱。这步棋我还是要走下去。我们公司被他捏在手里面，我不去求他，又能怎么样啊？李美芝，他有什么资格管我跟谁结婚？我觉得你们两个，我觉得你们两个之间根本不是在解决问题，而是在斗气。好啊，如果是这样，方子怡我娶定了。你又说冲动话了是不是？方子怡，哎，对了。别忘了我上次跟你说的事儿啊！嗯，什么事儿、啊？记得呀，从香港回来给我带个包啊！放心吧，宝贝儿。嗯。嗯，我走了啊。嗯，拜拜。拜拜。嗯嗯，开车。你跟护士姐姐已经很熟了吧？哦，看见姐姐要叫人，知道吗？哦，乖了，来，姐姐好。哎，豆豆，那个陈护士，这回又得麻烦你了。啊、哦<笑>哦，这回押金交齐了吧？哎，交齐了，交齐了。这次不会又住了一半要出院吧？豆豆的病可不能再耽误了啊。啊。我知道，那个没有特殊原因的话不会的。啊、行，那我帮你办入院手续吧。哎，谢谢谢谢。呃，那个以后还得你们照顾豆豆了。啊，没问题。哎、我们呀、啊、都很喜欢豆豆。来，豆豆，跟姐姐们说再见。姐姐们再见，豆豆再见。再见哎、走，再见啊。再见拜拜拜拜。哎，小徐啊。赶快给安宇做身体检查，然后去把杨大夫请过来。好的。哎，美芝。啊、哦，你好。你来找杨大夫啊？是啊。哎，刚才那个小孩是？你说豆豆啊？嗯、哦。这个孩子挺可怜的，从小就得了这么重的病，真受罪。好像他爸爸妈妈离婚了，妈妈不常来，是爸爸一直照顾他。不过这个小孩倒是挺懂事儿的。我们都非常喜欢他呢，哎，你知道什么呀？那个江先生啊，根本就不是孩子的爸爸。你没听豆豆总叫他叔叔吗？嗯，他们呀，前两天想出院的，因为没有钱就住院费了。这两天可能是赚了一点钱，这不是，刚交了住院费，又住院了。董事长，宋平，爸，你和美芝到底是怎么回事啊？他怎么突然跟你要我们公司百分之三十的股份呢？英姐，你先出去一下。嗯，妈，这件事不是一两句话可以解释清楚的。不如这样吧，等我们回家了再慢慢聊好吗？
。好，这个暂且不说。但是，你和方子一又是怎么回事？我和他怎么了？你自己好好看看吧。现在网上铺天盖地都是你们俩结婚的消息，他在博客上也写，是你主动向他求婚的。我看是因为他最近人气大跌，所以呢才制造一些新闻出来，让别人注意他们，也没什么。你怎么说的这么轻松啊？好像这事跟你没关系似的。他这么弄，把你也拖下水了，你知道吗？那就让这件事变成真的吧。你说什么？无论怎么说，他都比安秀妍好，是吧？你想气死我呀！你什么时候在感情上变得这么儿戏了？这婚姻大事你就这么满不在乎啊？你好好想想吧。我跟你说个事啊，现在啊，网上最热门的就是你的婚事了。没，我跟你说啊，现在那些记者对你的事是大写特写来着。哎，看来啊，老张没白收你的红包。哎，电马那边有什么动静？啊？没有任何动静，既没承认，也没否认，那就是默认了。哎，姐姐啊。万一，秦总否认这件事情，会不会对我们有什么麻烦啊？他现在想否认也来不及了。嗯，如果他反悔，我们就再制造绯闻，说他对我始乱终弃。嗯，如果他默认了，那我就顺理成章的成为天马集团的老板娘了。哎，姐姐啊，其实只要你点点头，多少家公司的老板娘你都当上了。啊！可是季多金，又英俊又单身，还要我对他有点真感情的，也就是我们家这位秦总了。姐姐，你真厉害！天马集团那边对谣言没有做出任何反应，我想是默认了。看来。秦松平是铁了心要娶方子怡了，短短半年离婚两次，又再婚两次，他还以为是什么光彩的事情，还在网上搞什么宣传，简直无耻！别说了，这是我们意料之中的事。当初他选择安秀妍，就是为了要摆脱我，结果我们把一个无辜的人牵扯进来了。我不明白，这种人有什么好啊？你应该马上动用法律，跟天马集团要你那百分之三十的股份。要回来又能怎么样？夺回了公司又能怎么样？是不是像英杰说的，最后我们还会两败俱伤？我也想过，这样矛盾会越结越深，对谁都没有好处。其实我内心对他是有愧疚的，我从来没有说出来。我理解他，他当初顶着那么大的压力，履行跟我的婚约，已经很不容易了。我唯一对他补偿的，就是努力做好一个妻子，找机会消除我们之间的误会。一直笼罩着我们，一直挥之不去。就是啊，你已经做了你应该做的了，是他不能原谅你，你不欠他什么。可是我每次看到他的背影，我都觉得好像看到他伤心的样子。
你就是心太软了。我看你是完了，你还是爱着这个男人。笙歌一片清，几分感怀；一杯酒，一次醉。人生苦乐，有缘来相会，不要再累也无所谓。天、啊，我请你们俩来，不是在这儿听歌儿啊，门口车不用开啊，走廊没车不用拿走啊。秀妍唱歌的时候紧张，哎，对对对，老板，我们主要还是担心他，担心，过于了吧？他一个人在这唱多好啊，用不着你们担心，该干什么干什么去，去去去去，干活去，该干嘛干嘛去，走，去呀、啊，真是的，老板，走，龙哥您来了。我的女儿来了吗？女儿，你是不是醉啊？真情醉到醉、啊啊，天下人要品尝爱的滋味。啊、一千年有几回？问自己，来，张、啊、飞，不对，还要见对对飞。这位朋友啊，朋友啊，一千年有几？松平，来，喝一杯。干什么？想灌醉我啊？醉了就醉了，怎么，怕我吃了你啊？对了，最近一段时间，关于我们的传闻挺多的。什么传闻啊？你没有看到网上关于我们那些乱七八糟的事情吗？你都看到了？哎呀，那些记者真是的，不负责任的乱写。我真不知道他们在想什么。还有小燕，我让她帮我维护博客，结果乱写一通。我今天早上刚把她骂了一顿。我觉得你啊，唱歌还算说得过去，不过你的演技实在太差了。你在说什么？那些记者再无聊，也不会胡乱写一些关于结婚的新闻，因为这种新闻如果没有当事人澄清的话。那根本就是垃圾新闻。还有，如果孙小燕没有你的允许，她怎么敢写这些啊？除非她不想干了，是吧？不过你也不必担心，我今天来并不是要兴师问罪的。那你什么意思啊？嗯。既然我没有当面否认的话，那就是说，那天晚上我说的话是算数的
，你真的要和我结婚啊？除此之外还能怎么办？我没有要挟你的意思啊。如果你不是真心想和我结婚的话，最好别勉强，不然对谁都没有好处。现在呢，婚姻对于我来说已经无所谓了，所以娶谁都一样。很晚了，我走了。又来这儿干嘛？怎么有心事啊？宋林，你觉得我是不是是不是很糟糕？你干嘛这么问我？我突然间很怀疑我自己，我的自信，这么多年一直支撑着我。可突然间，随着我第二次婚姻的结束，完全的消失了。你是说那场婚姻对你的改变很大，是那个安秀妍？其实呢，在我认识秀妍之前，我觉得自己是一个完人。我一直严以律己，把自己的每一个目标都定为我的人生目标。我从来都看不起别人，从来都无视别人的感受。我原来就是这样自以为是。其实，我们的父亲从来都没有这么教过我。我为什么会变成这样？哥，你和美智嫂子结婚以前，好像还不是这样。为什么没有人跟我说过这些？为什么你没有告诉我我变了这么多？当我和秀妍在一起，我才发现我自己原来原来是那么那么虚伪，那么自大。我觉得自己缺少他们身上那种那种人情味。秀妍嫂子，这个女人真的是很不一样。自从我发现她和奶奶相处的那么融洽，才开始注意到她的。想想我自己，认识的人也不少，也算得上是阅人无数的。为什么这个女人让我感触这么多呢？他让我反思自己，又让我那么放不下。哥，那你觉得这是幸福，还是痛苦呢？都有。那他跟你离婚的时候，一分钱的财产都没管你要过吧？他向我要了一点生活费，就要了这么一点点，就这么一点点，我都没有。那他太可怜了。我知道，他现在生活的很拮据
，孩子生了病住在医院，每天都要花很多的钱，不是一般家庭能承受得起的。哥，你不应该这样对待他。